am fod angen cryfhau y ddarpariaeth Gymraeg yn y maes i echyd a gofal. Mae'r ateb yn syml. Mae ei wneud â pharch a gyrddas y sawl sydd angen y gofal. Ac os nad yw'r iaith sy'n cael ei siarad yn un y mae'r person yn gyffordus ynddi, yna fe all effeithio ar ansawdd y gofal. Mae'r mwy na geiriau o lynol yma yn ei gwneud i'n glir y dylai pawb sy'n gweithio yn y maes gofal a iechyd. Nid yn unig ofyn y cwestiwn beth sy'n bod arno chi, ond beth sy'n bwysig i chi, beth i chi i angen. What do you think is the best way of getting the message across to staff at all levels so that this follow-on strategy, its aims are fulfilled? It's really important that we do find a way of conveying this message to all levels of our different organisations in Wales. And the starting point is that there must be leadership from the very top of the organisations. It's very important that this is something that becomes ingrained in the way an organisation is behaving. So I do have expectations for the way a chief executive of a health board will behave and certainly how a director of social services will set out their expectations. If we're going to target at all levels, I think it's really about recognising how the use of language is something that fits with dignity, care and respect for patients and the way in which this is part of their care expectations. And actually, if people want to use their language of choice, that is about delivering care as well as hopefully discharging really excellent treatment in the NHS. Mae'r ail strategaeth yma yn um, mynd i'r afael a model holl system er mwyn sicrhau bod yna ddim un elfen yn cael ei golli wrth a thiladu gweithlu a gwasanaeth sydd yn rhoed anghenion yr unigolyn yn ganolog. A dyna ni'n sôn amdano fo. Da ni'n sôn am sicrhau bod y gwasanaethau yn canolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig i'r unigolyn, beth sy'n bwysig i chi sydd yn bwysig i ni, dyna'r frawddeg. A dyna pam fod y cynnig rhagweithiol o sicrhau bod iaith person yn rhan o beth sydd yn bwysig iddyn nhw yn gynolog i'r strategaeth yma hefyd. Do you think there's a need to look again at the planning of the workforce, the way it's done, and also the setting up of organisations to make sure that the importance of Welsh language provision is not overlooked? It's important that although we want to have individuals who can discharge care, um, quite rightly across a range of services for the NHS and for the social services sector, that staff do have an appreciation and understanding of actually what it means to work in Wales, uh, where there is a reliance on the Welsh language. Um, and I think we can do that in a number of ways. From my perspective, it's to make sure that people are really aware of the active offer that is to be made. That is about training and communication to staff. But it's also about recognising that organisations need to have bilingual strategies and actually, for me, it's just a formal part of the induction process for any new individual joining an organisation. How much of a challenge is it to fulfil the aims of this strategy? It is a challenge to ingrain these issues, not least across a large organisation, for example, like the NHS. But actually, it's possible. And I think the way it's possible is by making sure that it's individual staff who understand and appreciate what this will mean to the individual patient in front of them. Mae'r gwasanaeth Gymraeg mor bwysig i'r bobl sy'n defnyddio y gwasanaeth iechyd. Dyna iaith naturiol nhw am yn bwysig bod ni'n wneud y cynnig rhagweithiol o'r cychwyn fel bod nhw'n cael y cyfle i siarad Gymraeg ar hyd y daith tra bod nhw o fewn y gwasanaeth iechyd. Dwi'n cofio pan y daith yn haid o'r gogled i'r de a wedi dod o ardal lle oedd Cymraeg yn iaith bob dydd i ardal ddi Gymraeg dod i fyw at ni fel teulu ac wedi mynd yn sâl ar dotr lleol wedi esbonio dy fe mae shingles oedd yn bod. A tai drian o gwbl erioed wedi clywed y gair shingles ac yn braidd yn anesmwyth. A fe nhad wedi ffindio y gair erir yn y geiriadur a dweud hynny wrth taid a taid ar ôl hynny llawer yn dawelach yn y meddwl, y llawer fwy bodlon yn deall beth oedd yn bod ar nefo. Yn rôl i fel swyddog iaith yw codi ymwybyddiaeth o'r iaith Gymraeg fel y bwrdd iechyd. Yn bwysig bod ni fel swyddogion iaith yn cefnogi i'r staff sydd wedi dangos diddordeb yn yr iaith Gymraeg. Mae'r swyddog iaith yn bwynt cyswllt ar ran y fframwaith strategol o lynol i staff yn y bwrdd iechyd. Mae gan bob aelod o staff y cyfrifoldeb i wneud y cynnig rhagweithiol, pethau bach syml fel wore da, pnawn da, siwr mai, siwr i chi, rhywbeth beth i wneud bobl i dimlo yn gartrefol. Ydych chi wedi bod nôl as y doctor i wneud trwy chi'n dimlo? Dyn felly yna nhw. Dylech chi felly? Tybed. Mae'n bwysig bod cleifion yn gwybod pa staff sy'n siarad Gymraeg, gwisgo bath o dynnu ar laniad sy'n iaith gwaith. Mae modd rhoi cylchgronau Cymraeg ar y ward, 
wneud yn siŵr bod rhywbeth Cymraeg iddyn nhw gael darllen hefyd, ers pad o'r ec ar y teledu a Radio Cymru yn, yn chwarae cerddoriaeth Cymraeg. A cymau bychan sy'n wneud yn siŵr bod yr iaith yn weledig o fewn y bwrdd ei achud. Un peth oedd yn codi calon dyn, wrth gwrs oedd uh, y ffaith bod na rai o'r uh, nyrsys yn gwybod i bod nhw yng Nghymru. Mi nes i'n gorau i roi rhyw air neu ddau yn heg cydig o'r nyrsys ac oedd hwy yn falch o'r profiad. Ond y bwgan oedd bod pob un oedd yn dod yno o ran meddygon ac ati doedd na ddim sôn i bod nhw yn ymddiddori yn y Gymraeg, hebau na un yn siarad Gymraeg, doedd na ddim arwydd na dim byd ar i gote i ddweud hynny, a rhoi ti'n bach mwy o gysur i'r claf. Unwaith pan o ni ymerthyr, mi gwrdd yn nyrs, o ni'n meddwl falle bod ni'n siarad Cymraeg, a mi drodd allan mae dysgrau goeddi wedi dysgu sawl blwyddyn yn ôl ac wedi anghofio. A, ond wir gallwn ni sgwrs yn y Gymraeg ac oedd i Chymraeg i'n arbennig o dda dros yr hanner awr yna. Wneud fi dim lawn llawer mwy cartrefol yn gallu siarad yr iaith gyda hi. Rwy'n dod o cartref Cymraeg, felly pan oedd yn un dod yma, rwy'n un teimlo mwy cartrefol, os oedd yn un gallu siarad Gymraeg i'r doctors a'r nyrsys, ond yn anffodus doeddwn i ddim yn cael y dewis i siarad Gymraeg iddyn nhw. Mae'n bwysig bod arweinwyr hefyd yn gefnogol bod staff ar bob lefel and we need to connect with you all. Care and language really go together, don't they? They go hand in hand. Care and language absolutely go together in terms of what it means for an individual patient. And we care for many contacts across the whole of the NHS and social care in Wales. Really important that people understand that this is an individual need to give people support. At times of anxiety, certainly at times of particular treatments like dementia, people will revert to their language of choice and an active offer really needs to be made if you're going to give good treatment for the future and for them to be able to recover. Fel rhyn i wedi gweld, mae gofal a iaith yn mynd gyda'i gilydd. Mae'n amhosib i gwahanu nhw ac mae'r fframwedd yma sy'n olynu mwy na geiriau yn adlewyrchu hynny. Mae'n rhoi'r pwysles ar angen yr unigolyn yn hytrach na dim ond dilyn y drefen. Dim disgwyl i bopeth newid dros nos ond mae yna lawer o'r amcanion wedi cael eu gwireddu eisoes. Oherwydd ymroddiad y bobl hynny sy'n gweithio yn y gwasanaethau gofal a iechyd. Mae gwneud y pethau bychan yn gallu creu gwahaniaeth mawr. A thrwy gofio gofyn i'r unigolyn sy'n defnyddio'r gwasanaethau yma, nid yn unig beth sy'n bod arno chi, ond beth sy'n bwysig i chi, yna fe fyddwn ni ar y llwybr iawn i wireddu'r weledigaeth.